thương vụ Aubameyang là mảnh ghép quan trọng cho cuộc luân chuyển tiền đạo giữa Arsenal, Borussia Dortmund và Chelsea vào tháng 1 năm 2018. Ở ngày cuối cùng của thị trường chuyển nhượng mùa đông năm đó, Arsenal, Chelsea cùng với Dortmund đã cùng nhau tạo nên những thương vụ chuyển nhượng hoán đổi hàng công rất thú vị và bất ngờ. Vua phá lưới của Bundesliga khi đó là Aubameyang đã chính thức cập bến Emirates với mức giá 56 triệu bảng, trở thành bản hợp đồng đắt giá nhất trong lịch sử của câu lạc bộ. Trong khi ấy, Chelsea đã đồng ý để Michi Basuji chuyển sang Dortmund theo dạng cho mượn từ cuối mùa giải. Và để hoàn tất vòng hoán đổi kỳ lạ này, Arsenal đã đồng ý để tiền đạo Oliver Giroud của mình chuyển sang qua ảo Chelsea bằng bản hợp đồng có thời hạn 18 tháng. Aubameyang đã trở thành chân sút tầm cỡ thế giới kể từ khi rời xanh Chiêng sang Dortmund vào hè năm 2013. Qua gần 5 mùa giải, anh đã ghi tới 141 bàn thắng qua 213 lần ra sân cho đội bóng vùng Ruhr. Ở mùa giải 2016-2017, anh trở thành vua phá lưới Bundesliga với 31 bàn. Emerick Aubameyang cũng là chân sút hay nhất Bundesliga mùa giải 2014-2015 do các đồng nghiệp bầu chọn. Cũng trong năm 2015, chân sút nổi tiếng với tốc độ đáng gờm đã đoạt danh hiệu cầu thủ hay nhất châu Phi. Aubameyang với tất cả sự tôn trọng dành cho tiền đạo người gà bông, dù có thể không hoặc chưa ở đẳng cấp của một đứa con thần gió, thế nhưng có xuất phát điểm không khác gì Angry. Ở mùa giải đầu tiên đến Dortmund và trước đó là liên quan trong áo của Saint Etienne và trước đó nữa chính là AC Milan. Biết đến với vai trò là một cầu thủ chạy cánh có tốc độ kinh hoàng, Jurgen Klopp trong giai đoạn khó khăn đã đưa Aubameyang trở thành chân sút chính bên cạnh Robert Lewandowski. Ông đã cứu Dortmund nhờ đưa Aubameyang vào thi đấu trong vai trò số 9 khi đã thử thất bại với Ciro Amobi và Adrian Ramos. Aubameyang là điểm sáng nổi bật của Arsenal trong suốt 2 năm đầy biến động ở đội bóng này. Anh đến với câu lạc bộ với tư cách là cầu thủ có một phi chuyên nhượng cao kỷ lục. Thế nhưng, không vì vậy mà anh mang tâm thế kiêu ngạo khi đến Emirates. Anh đã từng bước, từng bước dùng tài năng và thực lực để khẳng định giá trị của bản thân. Và 56 triệu bảng mà Arsenal bỏ ra hoàn toàn xứng đáng khi anh đóng vai trò là đầu tàu cho con thuyền Arsenal. Mùa giải năm nay, anh cũng lúc đảm nhận hai trọng trách cao cả mà không phải cầu thủ nào cũng có thể dám đảm nhận. Lúc trước, khi mới chuyển đến Arsenal, cơ duyên đã đưa anh đến với số áo 14. Số áo được coi là biểu tượng của câu lạc bộ bởi người tương mặc nó chính là Thierry Henry đã quá đội thành công với số áo này. Nhiều năm sau khi danh thủ này để lại chiếc áo số 14, không một cầu thủ nào đủ sức để làm sống lấy số áo ấy cả. Và rồi khi mà Aubameyang đến, anh đã chọn số áo 14, dù đó không phải là một số áo yêu thích của anh. Anh từng tập sự, thật ra cũng chẳng có nhiều sự lựa chọn. Tôi muốn áo số 7 nhất, thế nhưng nó đã là của em Kitarian. Sau đó một ý tưởng chất này ra trong đầu tôi, tại sao mình lại không tiếp bước một huyền thoại? Tôi chưa bao giờ so sánh bản thân với Angry. Anh ấy có một sự nghiệp lẫy lừng, có những thành tựu đáng mơ ước, tôi chưa thể sánh bằng. Thế nhưng, tôi vô cùng tự hào khi khoác lên mình số áo 14 và hy vọng rằng sẽ thi đấu tốt. Mọi người đều nhìn ra giữa Aubameyang và tiền bối Angry có điểm chung là tốc độ và sự nhanh nhẹn. Nhưng có một thống kê nhỏ cho thấy, Aubameyang có phần hình hơn so với tiền bối. Cuộc đấu mở màng ngoại hạng Anh giữa Arsenal và Newcastle mùa giải năm nay là trận đấu thứ 50 của anh cho Arsenal. Anh ghi bàn thắng duy nhất giúp cho pháo thủ có được 3 điểm đầu tiên của mùa giải và đó là bàn thắng thứ 33 của anh cho pháo thủ từ ngoại hạng Anh. Trước đây, cùng cột mốc 50 trận cho Arsenal, Thierry Henry đi được 30 bàn thắng. Ở một thống kê khác, Aubameyang chỉ cần 78 trận đấu để cán mốc 50 bàn thắng cho câu lạc bộ, đạt kỷ lục nhanh nhất lịch sử câu lạc bộ. Emerick Aubameyang đích thị là khẩu pháo chủ lực, là lá bùa hộ mệnh của đội bóng. Mùa giải năm ngoái, anh đóng góp 30,1%, tức 22 trong tổng số 73 bàn thắng cho Arsenal. Mùa giải năm nay, anh hiện đang xếp thứ hai trên bảng xếp hạng vua phá lưới ngoại hạng Anh với 20 bàn thắng chỉ sau 28 vòng đấu. 7 trên 13 trận mà Aubameyang nổ súng là những trận Arsenal suýt mất điểm, điển hình như trận đấu Arsenal hòa Tottenham trên sân nhà. Emerick Aubameyang đã ghi bàn thắng gỡ hòa hai đều giúp cho pháo thủ tránh được hai trận thua liên tiếp và cũng giúp cho pháo thủ tránh một thất bại muối mặt trước đại kinh địch cùng thành phố. Sau đó một tuần, cùng chính Aubameyang đóng vai cho người hùng ghi cú đúc bàn thắng mang về một điểm cho đội bóng trong chuyến làm khách trên sân của Watford. Trận thắng 3-2 trước Arsenal tại vòng 27 cũng là minh chứng rất rõ cho tầm quan trọng của Emerick Aubameyang trong lối chơi của pháo thủ. Anh đóng góp hai bàn thắng cho đội bóng của mình trong cuộc rượt đuổi tỷ số đầy hấp dẫn. Có một bài phân tích gần đây trên tờ The Atlantic, 
các số liệu thể hiện Aubameyang bên hành lang cánh trái không chỉ đóng góp nhiều hơn vào lối chơi mà còn tạo ra nhiều nguy hiểm trong vòng cấm và ghi được nhiều bàn thắng hơn ở các vị trí khác. Trên thực tế, anh chỉ sử dụng 28% thời gian của mình tại Arsenal bên hành lang cánh trái. Trong khi đó, Emerick Aubameyang đóng vai trò tiền đạo trong sơ đồ 1 hoặc 2 tiền đạo chiếm tới 2 phần 3 thời gian. Tỷ lệ ghi bàn mỗi 90 phút của anh bên hành lang cánh trái lên tới 0,83, còn khi được đá ở vị trí sở trường ở trung lộ nó chỉ ở mức 0,57. Aubameyang hoạt động nhiều ở hành lang cánh trái và ghi được nhiều bàn thắng khi chơi ở vị trí đó. Thế nhưng không có nghĩa là anh thường xuyên dứt điểm từ đó. Khu vực ưa thích của anh chính là khu vực 5m50. Với Aubameyang, kể cả khi xuất phát ở xa khung thành, anh vẫn có nhiều sự lựa chọn tự do để tiến vào vòng cấm, nơi anh nguy hiểm nhất. Với tốc độ, kỹ thuật và sức mạnh, Emerick Aubameyang có khả năng cầm quả bóng băng qua một quãng đường dài và chờ đồng đội lên để phối hợp hoặc tự mình xử lý. Với mỗi vị trí xuất phát sẽ có trách nhiệm khác nhau. Nhưng khi là một tiền đạo cánh trái, Aubameyang trông như thể một cầu thủ toàn năng với mọi thông số đều vượt trội so với những vị trí còn lại. Dù đã ở tuổi 30, thế nhưng quan trọng là anh không cho thấy dấu hiệu bị chậm lại. Tháng 11 năm ngoái, Emerick Aubameyang được Unai Emery tin tưởng giao cho chiếc băng đội trưởng, trọng trách đặt lên vai tiền đạo người Gabon ngày càng lớn. Thông thường, ở ngoài hàng Anh, chiếc băng đội trưởng sẽ được ưu tiên cho các cầu thủ của người Anh có thâm niên trong đội bóng. Thế nhưng, lần này với Aubameyang là một sự ngoại lệ. Anh chỉ mới chơi hơn một mùa giải cho Arsenal, đồng thời anh cũng không phải là một cầu thủ quốc nội. Chúng ta có thể thấy, Aubameyang đã dần chinh phục được người hâm mộ cũng như huấn luyện viên Arsenal, dù đó là Emery hay Mikel Arteta. Anh bày tỏ, Arsenal có một lịch sử tuyệt vời với những đội trưởng tuyệt vời như Vera hay Adam. Đó là một đặc ân để theo bước chân của họ và tôi sẽ tôn vinh tấm băng đội trưởng bằng cách nỗ lực hết mình cả trong và ngoài sân cỏ. Băng đội trưởng như cú hích để anh chơi cống hiến và có trách nhiệm hơn cho Arsenal. Aubameyang đáp ứng được sự kỳ vọng của Arsenal, thế nhưng Arsenal lại không đáp lại tham vọng của anh. Anh đã chứng tỏ mình hoàn toàn xứng đáng với số tiền pháo thủ bỏ ra khi ghi tới 56 bàn thắng trong tổng số 89 lần ra sân. Emerick Aubameyang chính là nhân tố mang lại sự cân bằng cho lối chơi công làm thủ phá của Arsenal trong vòng 2 năm qua. Chính vì thế, không khó hiểu khi mà câu lạc bộ đã quyết giữ chân anh ở lại bằng mọi giá. Hội luyện viên Ateta đã tìm mọi cách để níu giữ Aubameyang ở lại bên mình. Thế nhưng, Arsenal chưa sẵn sàng phá vỡ cuộc trúc lương để biến Aubameyang thành cầu thủ hưởng lương cao nhất độ khoảng 400.000 bản một tuần, cao hơn cả Ozil, người đang hưởng lương 300.000 bản một tuần. Dù Emerick Aubameyang có phong độ ghi bàn ổn định, thế nhưng, Arsenal lại không có bất cứ thành tích nào đáng nhớ. Họ chỉ có mỗi tấm vé giữa Europa League và không có dấu hiệu giành được những danh hiệu lớn. Cũng đã ba một giải trôi qua, họ đều làm khán giả tỉnh Champions League. Từ năm 2004 cho tới nay, Arsenal chưa thể vô địch Premier League. Theo Ian Wright, một cầu thủ đẳng cấp như Aubameyang không chấp nhận thực tế đó, huyền thoại của Arsenal nói về Premier League Production. Nếu một câu lạc bộ lớn hơn, Emerick có thể vô địch Premier League hay cạnh tranh một xuất dự Champions League. Tôi nghĩ cậu ấy xứng đáng với điều đó hơn. Tương lai của chân sút chủ lực Emerick Aubameyang trở thành đề tài nóng trên các trang tin tức chuyển nhượng thời gian gần đây. Hợp đồng của chân sút 30 tuổi với đội bóng Bắc London chỉ còn thời hạn đến tháng 6 năm 2021. Như vậy, khi mùa giải này kết thúc mà hợp đồng gia hạn vẫn chưa được thay bên ký, Arsenal cũng nguy cơ sẽ rơi vào tình trạng mất trắng anh. Theo tiết lộ của Sportmail, chân sút người Gabon muốn gia nhập đại kinh địch MU. Nếu như bên đố được anh nhắm đến là Barca hay Real hay bất kỳ đội bóng nào khác thì không có gì để nói. Thế nhưng, đây lại chính là MU. Trong quá khứ, đã có nhiều tiền đạo chiếu danh bước lên chuyến xe luân chuyển giữa Arsenal và Manchester. Robin Van Persie rồi Alexis Sanchez hay trước đó là Sami Nasri hay Underpeor. Đó dường như là một nỗi ám ảnh của The Gunner. Dù điểm dừng chân mới chưa được xác định, thế nhưng việc Aubameyang rời Arsenal chỉ là chuyện sớm hay muộn. Chủ tịch của Liên đoàn bóng đá Gabon, Jean Pierre, đã lên tiếng khuyên Aubameyang. Tôi không muốn nói là Arsenal không có tham vọng, thế nhưng câu lạc bộ không có tham vọng cao như một vài đội bóng lớn khác ở châu Âu. Vì thế, nếu Aubameyang có thể tìm được một cơ hội ở một đội bóng có tham vọng lớn hơn, cậu ấy chắc chắn sẽ đến đó. Emerick Aubameyang là một cầu thủ đẳng cấp thế giới, buồn thay, bóng đá là một trò chơi tập thể và ở Arsenal cô ấy chẳng giành được bất cứ thứ gì. Sau tất cả những gì mà anh đã làm cho Arsenal, các cổ động viên của pháo thủ cũng không thể chê trách Aubameyang. Có thể nói, Emerick đã sống với chơi bóng một cách chọn tình chọn nghĩa tại Emirates. Giờ đây, Aubameyang có thể ra đi và chinh phục những mục tiêu cao hơn và hy vọng tuổi tác không là vấn đề cản trở anh.